தீர்ப்பை தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வரை மழைக்கு வாய்ப்பு இனி விரிவான செய்திகள் ஒரே சூரியன் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் என்பதுதான் இன்றைய உலக நியதியாகி உள்ளது என்பதால் உலகின் நன்மைக்காக ஜி இருபது நாடுகள் பாடுபட வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரதமரின் தொலைநோக்கு பார்வையால் வழிநடத்தப்பட்டு இந்தியாவின் வெளியுறவு கொள்கை உலக அரங்கில் தலைமை வகிக்கும் வகையில் உருவாகி வருகிறது இந்த திசையின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கபடியாக அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி இந்தியா ஜி இருபது தலைமை பொறுப்பை ஏற்க உள்ளது இந்தியாவில் ஜி இருபது தலைமைத்துவத்தின் இலட்சனை மற்றும் கருப்பொருளை பிரதமர் இன்று வெளியிட்டார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் காணொலி மூலம் பங்கேற்கும் பிரதமர் ஜி இருபது தலைமைத்துவம் சார்ந்த இணையதளத்தையும் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் ஒரே பூமி ஒரே குடும்பம் என்பதுதான் இந்தியாவின் தாரக மந்திரம் என்று கூறினார் எனவே ஒரே உலகம் ஒரே எதிர்காலம் என்ற தத்துவத்தை இனி நாம் பின்பற்ற வேண்டிய கட்டத்தில் இருப்பதால் அனைத்து நாடுகளும் குறிப்பாக ஜி இருபது நாடுகள் உலகின் நன்மைக்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்றார் இந்த உன்னதமான நோக்கத்தை செயல்படுத்தும் பணியில் இந்தியாவின் பங்களிப்பும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருக்கும் என்று கூறிய பிரதமர் ஜி இருபது கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்கும் தருணம் இந்தியாவுக்கு கிடைத்திருப்பது நூற்று கோடி இந்தியர்களுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் தருணம் என்றும் பிரதமர் பெருமிதத்தோடு குறிப்பிட்டார் ये डायवर्सिटी ये इंडिजीनियस अप्रोच ये इंक्लूसिव सोच ये लोकल लाइफ स्टाइल ये ग्लोबल थॉट्स आज वर्ल्ड इन्हीं आइडियाज में अपनी सभी चुनौतियों के समाधान देख रहा है और जी ट्वेंटी इसके लिए एक बड़े अवसर के रूप में काम आ सकता है हम दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी जब एक व्यवस्था की साथ साथ एक संस्कार और संस्कृति बन जाती है तो कॉन्फ्लिक्स का स्कोप समाप्त हो जाता है பிஜேபி மூத்த தலைவர் எல் கே அத்வானியின் பிறந்த நாளையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவரது இல்லத்திற்கு நேரில் சென்று பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அத்வானியின் பங்களிப்பு அளப்பரியது என்று கூறியுள்ளார் பிஜேபியின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றியவரான அத்வானி நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் நீண்ட நாள் வாழ பிரார்த்திப்பதாக கூறியுள்ளார் இன்றைய உலகில் இப்போது போர் செய்வதற்கான தருணம் இல்லை என்பதால் போரை கைவிட்டு உக்ரைனுடன் அமைதி பேச்சுவார்த்தையை தொடங்க வேண்டும் என்று ரஷ்யாவுக்கு மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அறிவுறுத்தியுள்ளார் ரஷ்யாவுக்கு இரண்டு நாள் பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஜெய்சங்கர் அந்நாட்டு தலைநகர் மாஸ்கோ சென்றடைந்தார் இந்த பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் செர்ஜி லாவ்ரோவை இன்று சந்தித்து இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது இந்தியா ரஷ்யா இடையேயான பரஸ்பர நடுறவு ரஷ்யா உக்ரைன் போர் உள்ளிட்ட பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது இந்த சந்திப்பை தொடர்ந்து கருத்து வெளியிட்டுள்ள ஜெய்சங்கர் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து உலகம் முழுமையாக மீண்டு வராத சூழலில் தற்போது உக்ரைன் போரால் அடுத்த பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்றும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக உலகம் பல பிரச்சினைகளில் சிக்கியுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் உலகளவில் பொருளாதாரமும் மந்தமான நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருப்பதை சுட்டிக்காட்டிய ஜெய்சங்கர் இப்போதைய தருணம் போருக்கு உகந்தது அல்ல என்பது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட உண்மை என்றார் எனவே ரஷ்யாவும் உக்ரைனும் தங்கள் பிரச்சினைகளுக்காக போரிட்டுக் கொள்வதை தவிர்த்து பரஸ்பரம் பேசி அமைதி தீர்வு காண வேண்டும் என்று அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தினார் ஏனென்றால் பயங்கரவாதம் பருவநிலை மாற்றம் போன்ற பல்வேறு பிரச்சினைகள் உலகை இன்று அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதால் அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பு அனைத்து நாடுகளுக்கும் உள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்
வானியல் அரிய நிகழ்வான முழு சந்திர கிரகணம் இன்று நிகழ்ந்தது சென்னையில் மேகமூட்டம் காரணமாக சந்திர கிரகணத்தை பார்க்க முடியவில்லை இந்தியாவில் பிற்பகல் இரண்டு முப்பத்தி ஒன்பது மணிக்கு தொடங்கி மாலை ஆறு பத்தொன்பது மணி வரை நிகழ்ந்தது இந்த நிகழ்வு பூரண சந்திர கிரகணமாக குறிப்பிட்ட நாடுகளில் தென்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியா அமெரிக்கா நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட ஆசிய பசிபிக் பிராந்தியங்களில் தென்பட்டுள்ளது சென்னை உள்ளிட்ட இந்திய நகரங்களில் சந்திரன் உதயமாகும் நேரமான மாலை ஐந்து முப்பத்தி எட்டு மணியிலிருந்து மாலை ஆறு பத்தொன்பது மணி வரை இந்த கிரகணம் நிகழ்ந்துள்ளது ஆனால் மேகமூட்டம் காரணமாக சந்திர கிரகணத்தை சென்னையில் பார்க்க முடியவில்லை இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிர்லா கோளரங்கத்தின் செயல் இயக்குநர் சவுந்தரராஜ பெருமாள் சந்திர கிரகணம் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் இந்த சந்திர கிரகணமானது பகுதி சந்திர கிரகணமாக மாலை இரண்டு மணி நாற்பது நிமிடங்களுக்கு ஆரம்பித்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது மூன்று மணி நாற்பத்தி ஆறு நிமிடங்களுக்கு முழு சந்த் முழு சந்திர கிரகணம் துவங்கிவிட்டது ஐந்து மணி பதினோரு நிமிடங்களுக்கு இந்த முழு சந்திர கிரகணம் என்பது முடிந்து மீண்டும் பகுதி சந்திர கிரகண நிலை ஆரம்பித்து ஆறு மணி நாற்பது ஆறு ஆறு மணி இருபது நிமிடங்களுக்கு இந்த கிரகணம் முடிவுறும் கிரகணத்தை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் கோயில்களில் நடை அடைக்கப்பட்டன இரவு ஏழு மணிக்கு பிறகு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயில் உட்பட பல்வேறு கோயில்களும் திறக்கப்பட்டு பரிகார பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன அதன் பிறகு பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ரித்துராஜ் அவஸ்தியை இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக மத்திய அரசு நியமித்துள்ளது இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக இருந்த உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி பி எஸ் சௌஹான் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டில் ஓய்வு பெற்றார் அப்போது இருந்தே இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் குழு காலியாக உள்ளது இந்நிலையில் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ரித்துராஜ் அவஸ்தியை இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக அரசு நியமித்துள்ளது ஆணையக்குழுவின் உறுப்பினர்களாக கேரள உயர்நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி கே டி சங்கரன் ஆனந்த் பாலிவால் டி பி வர்மா ராகா ஆர்யா ஆகியோர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்திய சட்ட ஆணையத்தின் தலைவராக தற்போது நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதி ரித்துராஜ் அவஸ்தி அலகாபாத் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்து கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவி உயர்வு பெற்றார் இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் அவர் ஓய்வு பெற்றார் ஹிஜாப் வழக்கில் அவர் முக்கிய தீர்ப்பளித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நம் நாட்டின் வளர்ச்சி லஞ்சம் கொடுப்பதால் தளர்ச்சி அடைகிறது ஆம் இது மறுக்க முடியாத உண்மை அரசு ஊழியர்களின் வேலை உங்களுக்காக உழைப்பது உழைப்பிற்கான ஊதியத்தை அரசு தரும்போது பிறகு லஞ்சம் எதற்கு லஞ்சம் வாங்கும் அரசு ஊழியர் பற்றிய புகார்களை பொதுமக்கள் பிட்பி மூலம் அளிக்கலாம் இதில் புகார் அளிப்பவரை பற்றிய தகவல்கள் மிக ரகசியமாக வைக்கப்படும் பிட்பிக்கு நீங்கள் அளிக்கும் புகார்கள் தபால் மூலமாகவோ அல்லது சிவிசி போர்ட்டல் மூலமாகவோ அனுப்பப்பட வேண்டும் இமெயில் மூலமாக அளிக்கப்படும் புகார்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது ஓஎன்ஜிசி பற்றிய புகார்களையும் நீங்கள் தபால் மூலமாகவோ அல்லது சிவிசி போர்ட்டலில் வலைதளம் மூலமாகவோ தெரியப்படுத்தலாம் லஞ்சம் கொடுப்பதும் பெறுவதும் சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம் லஞ்சம் தவிர் நெஞ்சம் நிமிர் வழி <laughs> புதிய கல்விக் கொள்கையின் வாயிலாக தாய்மொழியில் கல்வி கற்பிப்பதை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருவதாக மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி கூறியுள்ளார் அரசுரை பயணமாக தமிழகம் வந்துள்ள மத்திய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி சென்னை வடபழனி மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் 
மெட்ரோ ரயில்கள் செல்லும் வழித்தடங்கள் அடங்கிய வரைபடம் வாடிக்கையாளர் சேவை மையம் உள்ளவற்றை பார்வையிட்ட அமைச்சர் பின்னர் மெட்ரோ ரயிலில் ஆலந்தூர் வரை சென்றார் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்தபோது மக்களிடம் கலந்துரையாடிய அமைச்சர் மெட்ரோ ரயில் சேவை குறித்து அவர்களிடம் கருத்துக்களை கேட்டறிந்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி பரந்தூர் விமான நிலையம் மாநில அரசின் ஒருங்கிணைப்பில் துவங்கப்பட உள்ளது என்றும் எனவே நிலங்களை கையகப்படுத்துவது குறித்து மாநில அரசு முடிவு செய்யும் என்றும் கூறினார் இந்த விமான நிலையம் அமைந்ததும் அதற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவை வழங்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தலைநகரங்களில் மட்டுமின்றி இரண்டாம் நிலை நகரங்களிலும் மெட்ரோ ரயில் சேவை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் உறுதியளித்தார் தாஜ்மஹாலை விட மகாபலிபுரத்திற்கு அதிக சுற்றுலா பயணிகள் வந்திருப்பதாக கிடைத்திருக்கக்கூடிய தகவல் குறித்து ஆய்வு செய்து மகாபலிபுரம் மேம்பாடு குறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்று குறிப்பிட்டார் தமிழ்நாட்டில் எதிர்வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் பிஜேபி மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் எனவும் அமைச்சர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் they want to construct a because land under comes state government acquisition also comes under state government government of india not taking any acquisition system i am okay. not coming for only south chennai <laughs> i come for entire Looking tamil nadu uh, yeah. bharti janata party want to strengthen in tamil nadu there is a new support is we are getting day to day under the issue of the narendra modi ji we are confident next to Parliament elections, we will gain in Tamil Nadu successfully. பின்னர் சென்னையை அடுத்த காரப்பாக்கத்தில் முப்பத்தி ஐந்து மகளிர் சுயஉதவிக் குழுக்களுடன் நடந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி பங்கேற்றார் மகளிர் குழுக்களுக்கு மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல்வேறு திட்டங்கள் குறித்து அப்போது அவர் எடுத்துரைத்தார் சுயஉதவிக் குழுக்களுக்கு சிறு தொழில் தொடங்க மத்திய அரசு பத்தாயிரம் ரூபாய் மானியம் வழங்கி வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பிஜேபியின் தென்சென்னை கிழக்கு மாவட்ட மண்டல அளவிலான கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டத்திலும் கிஷன் ரெட்டி கலந்து கொண்டார் கூட்டத்தில் கட்சி செயல்பாடுகள் குறித்து நிர்வாகிகளிடம் கேட்டறிந்த அவர் பூத் கமிட்டி தொடர்பாகவும் ஆலோசித்தார் பின்னர் சென்னை வலசரவாக்கத்தில் பிஜேபி மாநில கலை மற்றும் கலாச்சார பிரிவு சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் முதல் தலைமுறை வாக்காளர்களுடனான கிஷன் ரெட்டி கலந்துரையாடினார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசின் பல்வேறு மாணவர் நலன் சார்ந்த திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருவதாக கூறினார் புதிய கல்விக் கொள்கையின் வாயிலாக தாய்மொழியில் கல்வி கற்பிப்பதை மத்திய அரசு ஊக்குவித்து வருவதாக தெரிவித்தார் Hindi language entire country. I am coming from Hyderabad. I am from Hyderabad. But I can talk about Hindi. No one has told me about the Prime Minister. I don't want to talk about it. 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 If someone comes from Tamil Nadu, they can speak English. They can speak Tamil. They can speak Hindi. We are not pressurizing. My Prime Minister told me in the oath-taking ceremony, he told me, you should take your mother, language, mother tongue. Your regional language, you take oath. பாகிஸ்தானில் உள்ள நான்கானா சாஹிப் குருநானக் ஜெயந்தி விழாவில் பங்கேற்க இந்தியாவில் இருந்து இந்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபது பேர் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் உள்ள நான்கானா சாஹிப் புனித தலம் சீக்கியர்களின் முதன்மை இடமாக கருதப்படுகிறது இந்த புனித தலத்திற்கு இந்தியாவிலிருந்து ஆண்டுதோறும் அட்டாய் வழியாக ஆயிரக்கணக்கான சீக்கியர்கள் செல்வது உண்டு அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மொத்தம் இரண்டாயிரத்து நானூற்று இருபது பேருக்கு பத்து நாள் செல்லத்தக்க விசாவுடன் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சிலோன்மணி குருத்வாரா பிரபந்த கமிட்டி மற்றும் பல்வேறு சீக்கிய அமைப்புகளைச் சேர்ந்த பிரதிநிதிகள் இம்மாதம் ஆறாம் தேதி முதல் பாகிஸ்தானுக்கு சென்று தங்கள் புனித கடமையை நிறைவேற்றி வருவதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது வரும் பதினைந்தாம் தேதி பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு சீக்கியர்கள் அனைவரும் நாடு திரும்புவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மீன்வளம் கால்நடை பராமரிப்பு மற்றும் பால்வளத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் இந்திய மீன்வள ஆய்வு மையத்தின் மர்மகோவா மண்டல தளத்தை பார்வையிட்டார் அமைச்சர் பல்வேறு திட்டங்களை ஆய்வு செய்ததுடன் மீன்பிடி செயல்பாடுகள் குறித்த செயல்விளக்கத்திற்காக படகில் சென்று பார்வையிட்டார் இதில் இந்திய மீன்வள ஆய்வு மைய தலைமை இயக்குநர் ஆர் ஜெயபாஸ்கரன் மண்டல இயக்குநர் எஸ் ராமச்சந்திரன் மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர் அமைச்சர் எல் முருகன் மர்மகோவா மண்டல தளத்தில் உள்ள இரண்டு ஆய்வு கப்பல்களான மோட்டார் மீன்பிடி கப்பல் சகரிகா மற்றும் எம் எஃப் பி எல்லோஃபின் ஆகியவற்றையும் பார்வையிட்டார் இதில் ஒன்றில் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளை ஆய்வு செய்ய அமைச்சர் பயணம் செய்தார் தலைமை இயக்குநர் ஆர் ஜெயபாஸ்கரன் இந்திய மீன்வளத்துறையின் பல்வேறு செயல்பாடுகள் குறித்து மத்திய அமைச்சரிடம் விளக்கினார் கோவா கர்நாடகா மற்றும் லட்சத்தீவு தீவுகளின் கரையோரங்களில் உள்ள இந்திய பிரத்யேக பொருளாதார மண்டலத்தில் கடல் மீன் வளங்களை ஆய்வு செய்து மதிப்பிடும் முக்கிய பணியை இந்த அமைப்பு எவ்வாறு மேற்கொள்கிறது என்பதை அவர் விளக்கினார் மீன்பிடி தொழில் முனைவோருக்கு பல்வேறு மீன்பிடி தொழில்நுட்பங்களில் பயிற்சி அளித்தல் மீன்பிடி தளங்களை அடையாளம் கண்டு மீன்பிடி தொழிலுக்கு தகவல்களை பரப்புதல் போன்ற கடந்த கால சாதனைகள் குறித்தும் அமைச்சரிடம் அவர் எடுத்துரைத்தார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை அனுமதித்து உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு குறித்து ஆலோசனை நடத்த வரும் பன்னிரெண்டாம் தேதி அனைத்து கட்சி சட்டமன்ற தலைவர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கு கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்க வகை செய்யும் மத்திய அரசின் சட்டத்திருத்தத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கி உச்சநீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாசன அமர்வு நேற்று தீர்ப்பளித்தது இதுகுறித்து வரும் சனிக்கிழமை தலைமைச் செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்த சட்டமன்ற அனைத்து கட்சித் தலைவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்து வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு பிஜேபியின் சமநீதி கொள்கைக்கு கிடைத்த வெற்றி என்று பிஜேபி தேசிய மகளிர் அணித் தலைவர் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய பொதுப் பிரிவினருக்கான பத்து சதவீத இடஒதுக்கீட்டை உச்சநீதிமன்றம் உறுதி செய்துள்ள நிலையில் அதற்கு திமுக தரப்பில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள பத்திரிகை செய்தியில் இதை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் சமூக நீதி என்பது அனைவருக்கும் சமநீதியை வழங்குவது என்றும் அதைத்தான் பிஜேபி அரசு செய்து வருவதாகவும் திமுகவின் சமூக நீதி ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்திற்கு எதிரானதாக உள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கிடையே பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடு தீர்ப்பை எதிர்த்து திமுக சார்பில் மறுசீராய்வு மனு தாக்கல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக திமுக பொதுச் செயலாளர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை அம்சத்தை அழிக்கும் விதத்தில் அரசியல் சட்டத்திருத்தம் அமைந்துவிடக்கூடாது என்ற பொன்வரிகள் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் ஆனால் இப்போது வழங்கப்பட்டுள்ள தீர்ப்பு அதற்கு மாறாக உள்ளது என்றும் துரைமுருகன் குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்த பத்தாண்டுகளில் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு வாயிலாக ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்க ஏதுவாக தமிழ்நாடு வான்வெளி பாதுகாப்பு தொழில் கொள்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று வெளியிட்டார் சென்னை டைட்டல் பூங்காவில் இன்று நடைபெற்ற நாளையை நோக்கிய இன்றே தலைநிமர்ந்த தமிழ்நாடு எனும் தொழில் வளர்ச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறி வருவதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஒரு ட்ரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரத்தை அடைய தமிழக தொழில்துறை பணியாற்றி வருவதாக கூறினார் தமிழகத்தில் உயர்கல்வி சேர்க்கை விகிதம் நாட்டின் சராசரியை விட அதிகரித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் பல வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழகத்தை நோக்கி வருவதற்கு இது முக்கிய காரணம் என்றும் கூறினார் தொழில்நுட்ப மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப இளைஞர்கள் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய முதலமைச்சர் அதற்கு ஏதுவாக திறன்மிகு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தேசிய அளவில் மட்டுமின்றி தெற்காசியாவிலேயே தொழில் வளர்ச்சியில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழகம் உருவாக வேண்டும் என்ற இலக்குடன் அனைவரும் உழைப்போம் என முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் 
ஹிந்தி திணிப்பு இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் பிரதமரின் விருப்பம் என்றும் மருத்துவம் பொறியியல் படிப்புகள் தமிழில் வேண்டும் என்று முதலில் கேட்டது பிஜேபி தான் என்றும் மாநில பிஜேபி தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் மதுரையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் காவல்துறையை கட்டுப்பாட்டில் வைக்க சில அரசியல்வாதிகள் நினைப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் இளைஞர்களிடையே மது கஞ்சா பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது என்றும் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருவதாகவும் அவர் குறை கூறினார் கோவை கார் குண்டு வெடிப்பு சம்பவத்தை வெளியே கொண்டு வந்தது தமிழக பிஜேபி தான் என்றும் அதனால்தான் இந்த சம்பவம் வெளி உலகத்திற்கு தெரிய வந்துள்ளது என்றும் அண்ணாமலை கூறினார் மக்கள் பிரச்சனையை கையில் எடுத்து சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட பூத் கமிட்டியை இன்று வந்து துவங்கி இருக்கின்றோம் இன்றிலிருந்து அடுத்த ஒரு அறுபது நாட்களுக்குள்ள மதுரை மாநகர பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் வார்டு வார்டாக கிளை கிளையாக சென்று மக்கள் பிரச்சனைகளை கண்டுபிடித்து அதற்கான நிர்வாகிகளை அங்கே சரியான நபர்களை நியமனம் செய்து எனது பூத் வலிமையான பூத் என்கின்ற திட்டத்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்த ஆரம்பிப்பார்கள் அரசு பணிக்கு தனியார் ஆள் சேர்ப்பு நிறுவனங்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பான அரசாணையை திரும்ப பெறுமாறு தமிழக அரசை எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இது தொடர்பான குழுவின் ஆய்வு வரம்புகள் தமிழகத்தில் படித்த இளைஞர்களின் அரசு வேலை கனவுகளுக்கும் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கும் இடையூறாக உள்ளதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அரசு பணியிடங்களை திறன் அடிப்படையில் ஒப்பந்த முறையில் நிரப்புவதற்கான முறைகள் டி மற்றும் சி பிரிவு பணியிடங்களை வெளிமுகமை மூலம் நிரப்பும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த உத்தரவு பணியாளர் விரோத நடவடிக்கை மட்டுமல்லாது சமூக நீதிக்கும் எதிரானது என்று தெரிவித்துள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவை திரும்பப்பெற வலியுறுத்தியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் டிஜிட்டல் பேங்கிங் கூட காலம் டைம் சேமிக்கலாம் டிஜிட்டல் பேங்கிங் சுலபம் இனமும் பரிவர்த்தனை செய்யலாம் எங்கேயும் எப்போதும் குடுக்கல் வாங்கல் ஆப்ஷன் பல ஐ எம் எஸ் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யும் பேமெண்ட் சுலபம் ரொம்ப சௌகரியம் மதுரை நகரில் குழாய் பதிக்கும் பணியின் போது குடிநீர் குழாய் வெடித்ததால் உயிரிழந்த சத்தியமங்கலத்தைச் சேர்ந்த சக்திவேல் குடும்பத்தினருக்கு முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்க முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் அவரது மறைவு குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ள அவர் மறைந்த சக்திவேல் குடும்பத்தாருக்கு ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளார் தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப் இரண்டு குரூப் இரண்டு ஏ தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது கடந்த மே மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நடைபெற்ற குரூப் இரண்டு குரூப் இரண்டு ஏ தேர்வை சுமார் பதினோரு லட்சம் பேர் எழுதினர் பல்வேறு துறைகளில் காலியாக இருந்த ஐயாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஒன்பது பணியிடங்களுக்கு தேர்வு தமிழ்நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்டது தென்காசி மாவட்டம் கடையம் அருகே மூன்று பேரை கடித்து குதறிய பெண் கரடி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் உயிரிழந்த நிலையில் உடற்கூராய்வுக்கு பின் வனப்பகுதியில் எரியூட்டப்பட்டது கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன் பெத்தான்பிள்ளை கிராமத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற ஒருவரை கரடி வழிமறித்து கடித்து குதறியது அவற்றை காப்பாற்ற சென்ற மேலும் இரண்டு பேரும் கரடியால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகினர் இதனையடுத்து வனத்துறையினர் கரடியை பிடித்து வனத்தில் விட்டனர் இந்நிலையில் களக்காடு அருகே கரடி வனப்பகுதியில் இன்று இறந்து கிடந்தது நுரையீரல் தொற்றால் அது உயிரிழந்ததாக வனத்துறையினர் தெரிவித்தனர் எனினும் வனத்துறையினர் கரடியை உடற்குறாய்வு செய்து வனப்பகுதியிலேயே தீயிட்டு எரித்தனர் தற்போது சில உலக செய்திகளை தொகுத்து வழங்குகிறார் எமது சிறப்பு செய்தியாளர் ஜெய்சிங் வணக்கம் அமெரிக்காவின் மிட் டேர்ம் எலெக்ஷன் எனப்படும் பிரதிநிதிகள் மற்றும் செனட் சபைகளுக்கான தேர்தல் நடைபெறுகிறது பிரதிநிதிகள் சபையின் மொத்தமுள்ள நானூற்று முப்பத்தைந்து இடங்களுக்கும் செனட் சபையில் மொத்தமுள்ள நூறு இடங்களில் முப்பத்தைந்து இடங்களுக்கும் தேர்தல் நடைபெறுகிறது இதோடு சேர்த்து முப்பத்தாறு மாகாணங்களுக்கான ஆளுநர் தேர்தலும் நடைபெற இருக்கிறது ஆளும் ஜனநாயக கட்சி மற்றும் எதிர்கட்சியான குடியரசுக் கட்சி 
வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தத்தமது தலைவர்கள் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார்கள் அதிபர் ஜோ பைடன் தமது ஜனநாயக கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசும்போது குடியரசுக் கட்சிக்கு அதிக இடங்கள் கிடைத்துவிட்டால் அரசு அமைப்புகள் பலவீனப்படுத்தப்பட்டு விடும் என்று கூறியிருக்கிறார் குடியரசுக் கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஒஹையோ நகரில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் பேச இருக்கிறார் தற்போது செனட் சபை யாருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு செல்லும் என்பது ஒரு முக்கிய வாத பொருளாக இருக்கிறது தற்போது செனட் சபையில் இரு கட்சிகளுக்கும் சம பலம் இருக்கிறது இந்த தேர்தலில் யார் அதிக இடங்களை பெறுகிறார்களோ அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் செனட் சபை செல்லும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐநா பருவநிலை உச்சி மாநாடு காப் டுவெண்ட்டி செவன் தற்போது எகிப்தில் ஷரம் எல் ஷேக் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது இதில் ஐநா பொது செயலாளர் அமைத்துள்ள அலுவல் பட்டியல் அஜெண்டாவுக்கு இந்தியா முழு ஆதரவை அளிப்பதாக இந்தியா சார்பில் இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொண்டுள்ள சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் கூறியிருக்கிறார் அவர் பேசும்போது வளர்ந்த நாடுகளை விட பருவநிலை மாற்றத்தால் வளரும் நாடுகள் தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றன என்று சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் மேலும் தற்போது பருவநிலை மாற்றத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான உலக நாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சி தேவையான அளவுக்கு இல்லை என்பதை அவர் கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறார் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான உச்சி மாநாட்டிற்கு இடையே ஷரம் எல் ஷேக் நகரில் எகிப்து மற்றும் சவுதி அரேபியாவின் ஏற்பாட்டின் பேரில் மத்திய கிழக்கு பசுமை முனையம் மாநாடு நடைபெற்றது இந்தியா இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றுள்ளது இந்தியா சார்பில் இதில் பேசிய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சவுதி அரேபியாவின் ஏற்பாட்டின் பேரில் ஐந்தாயிரம் கோடி மரக்கன்றுகள் நட இருப்பதை பாராட்டியிருக்கிறார் இந்தியா சார்பில் பசுமை எரிசக்தியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு ஹைட்ரஜன் எரிசக்தி முனையம் செயல்பட்டு வருவதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் காப் டுவெண்ட்டி செவன் பருவநிலை மாற்றம் தொடர்பான உச்சி மாநாட்டில் பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக் உரையாற்றியிருக்கிறார் பருவநிலையும் எரிசக்தி பாதுகாப்பும் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்புடையவை என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டுக்குள் பிரிட்டன் சார்பில் சுற்றுச்சூழல் சீர்கேட்டால் விளையும் பருவநிலை மாற்ற தகவமைப்பு நிதிக்கு நூற்று ஐம்பது கோடி பவுண்ட் நன்கொடையாக வழங்கப்படும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார் இந்த மாநாட்டில் பேசிய நெதர்லாந்து பிரதமர் மார்க் ருத்தே தமது நாட்டின் சார்பில் வளரும் நாடுகளில் குறிப்பாக ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் விளைவுகளை எதிர்கொள்வதற்காக நூற்று எண்பது கோடி யூரோ நிதியுதவி செய்யப்படும் என்று அறிவித்திருக்கிறார் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என்றும் நாளை மறுநாள் முதல் மூன்று நாட்கள் கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாகவும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் வரும் பத்தாம் தேதி கனமழை பெய்யும் என்றும் பதினொன்று மற்றும் பனிரெண்டு ஆகிய தேதிகளில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி பரவலாக மழை பெய்து வருவதாகவும் இலங்கை கடல் பகுதியை ஒட்டிய தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நாளை காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாகவும் இது வடமேற்கு திசையை நோக்கி தமிழ்நாடு புதுச்சேரி கடற்கரை பகுதிக்கு நகரக்கூடும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்